CMA Inter in the ninth paper, the second group, the ninth paper is Operation Management and Strategy Management. Now, the Operation Management is the first one. Now, this is the first mark in the paper. That is the first mark of Operation Management and 40% of Strategic Management. Now, this is the problems of the section. नमला इधर ना आते आते इतने चैप्टर आते इतने चैप्टर इंट्रोडक्शन आना इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट आना पर यहाँ पर उन्हें ऑपरेशन मैनेजमेंट व्हाट इस ऑपरेशन मैनेजमेंट एक्चुअली इट इस मैनेजमेंट इस द इट इस ए ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट दैट एडमिनिस्ट्रेट कंप्लीट प्रोडक्शन टाइमलाइन ऑफ ए सर्विस ஒரு service ஐக்கொடே, product ஐக்கொடே, அதுந்தே starting stage முதில் finishing stage வரு. That means அதுந்தே manufacturing, அதுந்தே planning, manufacturing, production process, service, delivery, everything. Everything included in this section, operation management. That is operation management is the branch of management that administrate the complete production timeline of a service or product from the input stage to finished stage including planning, organizing and supervising the operation, manufacturing and the production process and service delivery to lead to the desired outcome of high quality product or service that meets the demand of the customers. Customer avisha pedna, customer dissatisfaction lula product a lengal service. Namala itichu would gana retana. And then the input stage mudale, final stage vare, a delivery ella idinath included. Operation management in the varena. Operation management in the varena, input. Raw material. अतः गरीब ने process conversion आ process then output input raw form conversion through process finished product service is all included in the operation manager. Okay then next we are going to study about objective of operation management objective of operation management. This can be categorized into two. Objective of operation management can be categorized into two. One is most important, customer service. Another is resource utilization. The main objective of operation management. Operation management, the objectives are main item. Categorized. Customer service, resource utilization. Korean. एक्चुअल इम्पोर्टेंट आइटम लगता है ये दाना कस्टमर है नहीं आना द कस्टमर सर्विस इस द की पॉइंट ऑपरेशन मैनेजमेंट इन्दे की एलिमेंट की ऑब्जेक्टिव इन्दे बारे में दाना है ये दाना कस्टमर सर्विस कस्टमर सर्विस व्हाट इट इस कस्टमर सर्विस कस्टमर सर्विस में इन्दे सर्विस फॉर द सैटिस्फैक्शन ऑफ Agregunna bilail, agregunna samait time mari di kariliya. Ipo inna samait inna saudara kita na apa yaana customer satisfaction itu orang. Providing right thing at the right price at the right time. Sediaya saudara sediaya samait sediaya bilail kuda. That customer service. Operation management ini key objective yang ada ina customer service ana. Okay, next step resource. Utilization ana. Ayo umba, nama kita perayaan boleh ni entah macam ni. Customer service ini aspect sana mana. Kali ni, tuan tuan tu question paper le. Ini dalam ni, satu one word question ada. Kalau question ada, multiple choice question ada. Fill in the blanks. Sorry, add the following type under. Essay type question sana. Tapi ini satu section ini ni, satu question. Jodih ciri no. Kali ni tuan tuan question paper le. नमल पढ़ के इन्दर aspects of customer service आने दाना aspects of customer service। तो इन्हें नमक मून आइटे दोरो 
ടേബിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രിൻസിപ്പൽ ഫംഗ്ഷൻ ഓരോന്നിന്റെയും പ്രൈമറി കൺസിഡറേഷനോ അതർ കൺസിഡറേഷനോ ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് പ്രിൻസിപ്പൽ ഫംഗ്ഷനിൽ പറയുന്നത് മാനുഫാക്ചർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സപ്ലൈ സർവീസ് ഓക്കെ മാനുഫാക്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ആ കസ്റ്റമർ ആവശ്യപ്പെടുന്ന സാധനം ഗുഡ്സ് ഓഫ് ഓഫ് എ ഗിവൺ റിക്വസ്റ്റഡ് ഓർ ആക്സെപ്റ്റബിൾ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്പെസിഫിക്കേഷനിലുള്ള ഗുഡ്സ് ആണ് മാനുഫാക്ചർ വരുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ അതർ കൺസിഡറേഷനിൽ വരുന്നത് പറയുന്ന വിലയ്ക്കായിരിക്കണം കോസ്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യണം ടൈമിംഗ് ഇന്ന ടൈമിനുള്ളിൽ കൊടുക്കാം എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ടൈമിംഗ് ഇതെല്ലാം ഇതിന്റെ അതർ കൺസിഡറേഷൻ വരുന്നതാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് മീൻസ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഗിവൺ റിക്വസ്റ്റഡ് ഓർ അക്സെപ്റ്റബിൾ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു ഐറ്റം വരാനെടുക്കുന്ന ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ ഇനി ഇനി വെയ്റ്റിംഗ് ടൈം ആർ ഡിലേ അതെല്ലാം ഇതിനകത്ത് ഈ ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനകത്ത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പിന്നെ സപ്ലൈ പറയുന്ന സപ്ലൈ ഓഫ് ഗിവൺ റിക്വസ്റ്റഡ് ഓർ അക്സെപ്റ്റബിൾ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ തന്നെയാണ് അവിടെയും കോസ്റ്റും ടൈമിങ്ങും ഒക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് കറക്റ്റ് അതായത് കസ്റ്റമർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വിലയും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഇത് എത്തിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് സർവീസ് ദാറ്റ് ഓൾസോ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ഗിവൺ റിക്വസ്റ്റഡ് ഓർ അക്സെപ്റ്റബിൾ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ കെയർ ഓൾസോ വി വാണ്ട് ടു കൺസിഡർ ഡ്യൂറേഷൻ ഡ്യൂറേഷൻ ഓൺ വെയ്റ്റ് ഓർ ഡിലേ ഓക്കെ ദീസ് ആർ ദ aspects of customer service uh, now we are discussing about the uh, objective of operation management the primary objective the key objective of operation management is customer service that providing right thing at the right time at the um, right time uh, right time in right price seriyaya samayathu seriyaya vilayil seriyaya sadhan ethikka അപ്പോഴാണ് കസ്റ്റമർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ രീതിയിലെത്തുക കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടാവുക ക്ലിയർ നെക്സ്റ്റ് റിസോഴ്സ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ടോ അതിനെ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക അത് മാൻ പവർ ആവാം മണി ആവാം മെറ്റീരിയൽ ആവാം എന്തും ആയിക്കോട്ടെ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസേഷൻ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് ആ ലോസസ് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാഫിനെ വെച്ചിട്ട് അവർ ജോലി ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക അല്ലേ ഒരു ജോലി ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ലോസ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ റിസോഴ്സ് എന്തായിക്കോട്ടെ മാൻ ആവാം മണി ആവാം മെറ്റീരിയൽ ആവാം മെഷീൻ ആവാം എൻ എന്തായാലും അതിന്റെ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസേഷൻ ആണ് ദിസ് ഓൾസോ കം അണ്ടർ ദ സെക്ഷൻ ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ മാനേജ്മെന്റ് I am concerned, utilization of resources, maximum utilization of resources, minimizing their loss, under utilization or waste, waste a kori vada, uru vaka, uru vada, items loss saavunna da uru vaka na it, operation management help chain on them. This also uh, one of the objective of operation management. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓപ്പറേഷൻ മാനേജ്മെന്റ് എന്താണ് ഓപ്പറേഷൻ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോലെ ഇൻപുട്ട് സ്റ്റേജ് മുതൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് വരെ ഉൾപ്പെടുന്ന അതായത് ഫുൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ടൈം ലൈനിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഓപ്പറേഷൻ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓപ്പറേഷൻ മാനേജ്മെന്റിനെ ഒബ്ജക്റ്റീവിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ resource utilization clear then next we are going to discuss about scope of operation management കുറച്ച് സെക്ഷൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ഇതിൽ നിന്നാണ് ഇനി നമ്മൾ ഓരോരോ സെക്ഷൻ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു മാനുഫാക്ചറിംഗ് കമ്പനി ആണെന്ന് കരുതി ഈ മാനുഫാക്ചറിംഗ് കമ്പനി നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ അവർ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് വാട്ട് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം അതിനകത്ത് വരുന്നതാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യമാണ് വാട്ട് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ദെൻ ഇനി എന്താണ് ആ വെയർ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എവിടെ ആ ഫെസിലിറ്റി ലൊക്കേഷൻ ഈ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിന് എവിടെയാണ് അതാണ് വെയർ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഫെസിലിറ്റി ലൊക്കേഷൻ സെലക്ഷൻ ഇനി 
how much how much to produce endu mathram venam adana nammal demand forecasting etra item endoram venam ennu arnjalana namak adin anusarichulla production undavullu karanam adu etra tholam demand undu ennu arnjalana adin anusarichittu production pradhikkan pattullu demand illada verude product manufacture edu vechittundengil karyillallo but demand forecasting next how to നമ്മള് എന്താണ് പ്രൊഡ്യൂ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു എവിടെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചു എന്ത് മാത്രം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി എങ്ങനെയാണ് ആ എങ്ങനെ ഹൗ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് അതിനകത്താണ് ഈ പ്രോസസ് ഏത് പ്രോസസ് യൂസ് ചെയ്യണം പ്രോസസ് സെലക്ഷനും ലേഔട്ടൊക്കെ വരുന്നത് ഇതാണ് ഇനി പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിങ് എപ്പ തുടങ്ങി നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം വെൻ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് കാരണം ഇന്ന ഡിമാൻഡ് ഇന്ന സമയത്ത് വരുമ്പോൾ ഈ മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയണം അപ്പൊ എപ്പോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ എപ്പോ തീരും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയണം അപ്പോ അതാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിങ്ങിൽ വരുന്നത് വെൻ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ദെൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സാധനം എന്താണ് കറക്റ്റ് ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതാണോ എന്നൊക്കെ അറിയണ്ടേ നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽസ് നല്ലതാണോ എന്നൊക്കെ അറിയണമല്ലോ അതായത് റൈറ്റ് തിങ് ആണോ കസ്റ്റമർ ആവശ്യപ്പെടുന്ന സാധനമാണോ അതിനുള്ള ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടോ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് പിന്നെ ഇതെന്താണ് മെറ്റീരിയൽ മാനേജ്മെന്റിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് മെറ്റീരിയൽ മാനേജ്മെന്റിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ ഇതും ഇനി ഇനി ഇൻവെൻറ്ററി മാനേജ്മെന്റ് മെറ്റീരിയൽ മാനേജ്മെന്റ് ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ എന്തോരം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഇത് ചെയ്യണം എവിടെ എന്തോരം കീപ്പ് ചെയ്യണം എത്ര സമയം ഇത് ഇൻവെൻറ്ററി നമുക്ക് എന്തോരം നാളത്തേക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം എന്നുള്ളതൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് പിന്നെ പറയുന്നത് എന്താണ് മെയിൻ്റനൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അതായത് നമ്മുടെ മെയിൻ്റനൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മെഷീൻ നമ്മുടെ മെഷീൻ ഇത്രയും നമ്മളുടെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന റിസൾട്ട് തരുന്നുണ്ടോ ഡിസൈഡ് റിസൾട്ട് തരുന്നുണ്ടോ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇതൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് മെറ്റീരിയൽ സോറി മെയിൻ്റനൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ദീസ് ഓൾ ആർ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദിസ് ഇൻ ദിസ് സെക്ഷൻ സ്കോപ്പ് ഓഫ് ഒരു വളരെ ചെറിയ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ചാപ്റ്റർ ആയിരുന്നു ഓപ്പറേഷൻ മാനേജ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ലെസൺ ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് ഈ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ചാപ്റ്റർ ആണ് എന്താണ് ഓപ്പറേഷൻ മാനേജ്മെന്റ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഓപ്പറേഷൻ മാനേജ്മെന്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്താണ് ഓപ്പറേഷൻ മാനേജ്മെന്റ് ഓപ്പറേഷൻ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് എന്താണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ടൈം ലൈൻ ഉൾപ്പെടുന്ന കാര്യമാണ് ഇൻപുട്ട് സ്റ്റേജ് മുതൽ ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റേജ് വരെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിനകത്ത് തന്നെയാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇൻപുട്ട് റോ മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് വന്ന് അതിന്റെ കൺവേർഷൻ പ്രോസസ് കൺവേർഷൻ നടത്തി എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് എത്തി നിൽക്കുന്നത് വരെയാണ് ഈ സെക്ഷനകത്ത് നമുക്ക് ഉള്ളത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലെ ഇതിന് ഇതിന്റെ ഡിഫറെന്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ മാനേജ്മെന്റ് ഓബ്ജക്റ്റീവ്സിനെ അതായത് ഏതൊക്കെയാണ് കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനും എന്താണ് റിസോഴ്സ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അതിന്റെ ആസ്പെക്ട്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആസ്പെക്ട്സിന് ശേഷം നമ്മൾ കണ്ടിരുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമായിരുന്നു എന്താണ് സ്കോപ്പ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ മാനേജ്മെന്റ് ഇത്രയും കാര്യം ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ തുടങ്ങി ഓരോ ചാപ്റ്റർ വൈസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഇത് ഇതിന്റെ ജസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് പറഞ്ഞു അറുപത് ശതമാനം മാർക്ക് ഈ ഓപ്പറേഷൻ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോർഷനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് ആ ഓപ്പറേഷൻ മാനേജ്മെന്റിൽ വരുന്നതിൽ ഒരു ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ യൂണിറ്റ് ആണിത് അഞ്ച് അഞ്ച് ശതമാനം മാർക്ക് അഞ്ച് ശതമാനം ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആണ് ഈ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് മാർക്ക് ഈ അറുപത് ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതിൽ അഞ്ച് ശതമാനം മാർക്കോളം എന്താണ് ഈ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മളിവിടെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തിരി